السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و علی علیہ و اصحاب یمن والا پریہ درشک پیس ٹی وی پکھ تھے کہ آپ نے سبائی کے سواگت جانا چھی اسلامی شریعار لکھو دیش و شیش کا لچنار آج کے لیے پور بھی ہمارا بیگوتو پور بھی المقاصد الحاجیہ آتھو با پروی جنیو ادشو لکھر بیشوی ہمارا کتھا بولی چھی جا شریعت نیر دھارون کرے چھے بھنگ لکھو ریکھے چھے آج کے تاری دھارا باہی کتا ہے آرو کچھو کتھا بول بھی بھنگ المقاصد تحسینیہ با تحسینیات جیتی تریتی پروکار مانوب کلہ نیر دیکھتے کے شریعت لکھو دشر شیٹیو ہم راج کے علو چونہ نیاش بو انشاءاللہ ہم راج چونہ شروع کر بو حاجیات با پروی جنیو جے مقاصد گلو اتھو با جے لکھو دشہ شریعت نیر دھارون کرے دیا چھے بنگ شے گلو شریعہ آما در کے انو مدن کرے چھے شے پروی جن گلو پورن کرار شریعت رو دشو ٹک کی کینو کینو شریعہ اے حاجت پورنر جنو مسلم در کے اتھو با اللہ باندہ در کے انو موتی دلو شے بیشائی ٹام رو پورو آل कारण क्यों उत्तर सब समय उद्देश्य लक्ष्य विषय फले अनेकगुल क्यों उत्तर से उद्देश्य लक्ष्य नामक शीर्षक आलोचनार मध्य पे जा इनशाला एक नम्बर विषय सरिया क्यों हजत पूरण लक्ष्य हमें निर्धारण करल उद्देश्य एकटाई रफ उल हरज जान मानुषर जीवन थे सकल प्रब्लेम सकल समस्या रिमूव हो जाए तरजे एक कठोर समस्या तैरि एक कठोरता तो आरोपित होता जान रिमूव है एवं ये दो भाव होते एक जेमन जदि इबादतर क्षेत्र दौड़ी जो ताकि रोग श्रद्धा हा से दाड़ाते पर अथच बला हे तुम दाड़िए पड़ते शरियत को रोग श्रद दिना जो इटा धरे नहीं कि शे शेष पर्त और सलाती पड़े ना सलाद छड़े देवे تاہل الانقطاع عن العبادة اتبا الانقطاع عن طاعة الله اللہ انگت تو تھے کہ اشے بچھن نہ ہوئے جابے اللہ ربادت تھے کہ اشے بچھن نہ ہوئے جابے ایٹ ایکٹا کارون ای بچھن نو جتو نہ ہوئے جانو تار شاتے نیجر جیبونش شاتے نیجر شامرتھ شاتے شنگوتی ریکھے ہی شے پروجن گولو پوران کرتے پارے شریعت نردش گولو پالان کرتے پارے شے جو نئی رف الحارا جرے بی دھان تا द्वितीय हे जदि ये रक्सात गो ना दे हजत पूरण अनुमति ना दे क्जर मध्य त्रुटि देखा देवे से जान तेन भाव ये क्जटा पालन कर चेष्टा कर जेमन कठिन रोगग्रस्त मानुष सियाम पालन करते रक्सात नहीं जो रक्सात ना दे सियाम पालन करार तर कठिन हो जाए से हतो त्रुटिपूर्ण अवस्थाएं चले जाए इबादतर क्षेत्र हक इवन मरा मेलतर क्षेत्र हक तर जीवने नाना समस्या देखा दे फलश्रुति से समस्या संकुल एक जीवन मध्य पड़े जाए त्रुटिपूर्ण एक जीवन व्यवस्थार मध्य से सम्पृक्त हो पड़े जमन जी बला ना रेंट देवे ना इजारा जो एक आगे बोल हजात एक विषय मरा मेलतर क्षेत्र अथवा बाई उसम जेटा जेमन एक कृषक तरह को फसल नाई ट प्रयोजन तक से जरा तर फसल कविष्य तरह से जब तुम अग्रिम कैन ता फसल हार पर तुम्हें तो एक मन कीनले एक मन दिए दीब दुई मन टाक दी तुम्हें दिए दीब ये बायु सालाम जो पद्धति एट तो आसले टाक दिल अथच जिन पेलना ये एम बैध हार कथा ना क्योंकि सरिया मानुषे प्रयोजन दिखे लक्ष्य रेखे ये बैध कर बैध ना करा हतो यार आर रेंट के बैध करा ना हतो ताली हतो जीवन त्रुटिपूर्ण हो जित कठिन हो जित कारण सकले तो बाड़ी मालिक नई ता रेंट ने भाड़ा नवर जो सिसटेम ना थे कठिन अवस्था पड़े जाबा जीवन का कठिन है ठीक तेमी ओ कृषक जरा एख फसल आसे अथच तरह को इनकाम सोर्स नहीं से फसल के अग्रिम टाइम मूल्य बनीमय बिक्री कर हजार पूरण करते हमें द्वित कारणटा जे काठिन्य कठोरता आल्ला तला उठिए निच्चन सेटार द्वित कारण हल जाते त्रुटिहीन जीवन एवं त्रुटिहीन इबादत से जापन करते पारे, से पालन करते पारे। ताहुले प्रथम उद्देश्य कारण बोल बो जो आलमकुल हाजिया एगुल शरियत लक्ष्य रेखे और मानुषार हजात पूरण व्यवस्था कर दिए 
দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে খেদমাত আদরিয়াত খুব চমৎকার একটা ছোট্ট পয়েন্ট হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা জরুরি বিষয়গুলোর উপরে এত বেশি আলোচনা করেছি আমার ধারণা যে জরুরি বিষয়গুলো আপনারা বুঝেছেন হাজি বিষয়গুলো তার নিচের পর্যায়ে হাজাতে সে আসলে জরুরতের খেদমত করে অর্থাৎ জরুরি বিষয়গুলো আরো পরিপূর্ণ হয় আরো সুসংহত হয় যখন হাজারটা পূরণ করা হবে আর যদি কোনো ব্যক্তি শুধু জরুরি বিষয়গুলোর উপরই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তার কাজটা সুন্দর হবে না পরিপূর্ণ হবে না এটা আমরা ইবাদতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে পারি আমাদের জীবন ধারার ক্ষেত্রে বা আমলাতের ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারি কিরকম যেমন ইবাদতের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি যদি বলে যে আমি সালা তাদের করবো শুধু আর কেন সালা দিয়ে সালাতের রকমগুলো পালন করবো আর কিচ্ছু আমি করব না তাহলে সালাদটা কি কমপ্লিট সুন্না ভিত্তিক হবে কারণ সালাতের মধ্যে আছে আরো ওয়াজিবাদ সালাতের মধ্যে আছে বান্ধবাদ ইত্যাদি আর অনেকগুলো বিষয় সুতরাং শুধু ফরজ দিয়ে যদি কেউ সালাদটা আদায় করেন তাহলে তার সালাদটা কিন্তু পরিপূর্ণ সুন্দর হচ্ছে না ঠিক একইভাবে আমরা হজের এবাদতের উদাহরণে দিতে পারি হজের মধ্যে কিছু আছে আর কানুল হাজ এবং আপনারা জানেন যেমন হজের মূল রোকন হচ্ছে চারটা যদিও কোনো কোনো ওলামা সাইকে রোকনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে তিনটা বলেছেন প্রথম হচ্ছে এহরামের নিয়াত করা এহরাম করা দ্বিতীয় হচ্ছে তাওয়াফ করা যেটাকে আমরা তাওয়াফ লেফা বা বলি হজের এবং তৃতীয় হচ্ছে সাই করা আরাফাতে অবস্থান করা ইত্যাদি এই চারটা মিলে হচ্ছে হাজার রোকন যদি কেউ বলে যে আমি এই চারটা জরুরি বিষয়গুলো করেই শুধু হজকে পালন করব তাহলে তার মোজদালেফা অবস্থান থাকবে না তার মিনায় অবস্থান থাকবে না সে রামিউল জেমার করবে না এই কাজগুলো না করলে তার হজের কি অবস্থা হবে ঠিক একইভাবে আমরা মোড়ামেলাতের ক্ষেত্রেও যদি বলি যে আমি শুধু ততটুকু খাব যতটুকু খেয়ে আমার জীবন চলে আমি এর বেশি আর খাবো না যদি এই হয় সিদ্ধান্ত তাহলে কদিন পরে সে কৃষকায় হয়ে যাবে তার জীবনের অনেক কিছু তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে তার ভালো লাগবে না তার রোগ ব্যাধি দেখা দিবে কারণ তাকে তো পরিমিত পুষ্টিকর খাবারও খেতে হবে জীবনটা কোনো মতে চলে এভাবে তো হবে না অর্থাৎ শুধু জরুরত পূরণ করলেই হবে না তাহলে এই এবাদতের ক্ষেত্রে হোক বা মালাতের ক্ষেত্রে হোক এই দুটো ক্ষেত্রে আমরা এই উদাহরণগুলো পেশ করলাম এটা বোঝানোর জন্য যে হাজাত এসে জরুরতের খেদমত করে অর্থাৎ জরুরতকে একটা পরিপূর্ণতা প্রদান করে তাহলে জরুরত পূরণের পর যদি হাজারটা পূরণ করা হয় তাহলে আমরা দেখি ইবাদতের মান আর একটু বাড়ে এবং মানুষের জীবনধারার মানও বাড়ে ইবাদত যেমন আর একটু পরিপুষ্ট হয় আরো আকরাব ইলা সুন্না বা সুন্নার কাছাকাছি হয় ঠিক তেমনি আমাদের জীবনধারাও জীবনের হাজতগুলো যখন আমরা পূরণ করব তখন জীবনটা আর একটু কমফোর্টেবল হয় আর একটু কঠিনতা বা কঠোরতা থেকে মুক্ত হয় এবং এই জীবনটা আমাদের কাছে আর একটু সুখকর হয় তাহলে দ্বিতীয় পয়েন্টটা কেন শরিয়াত আল মাকাসুদুল হাজিয়াকে পূরণের অনুমতি দিয়েছে দ্বিতীয় কারণ খেদমাতরিয়াত দরুরাতের বা জরুরি বিষয়গুলোর খেদমত স্বরূপ জরুরি বিষয়গুলোকে পরিপূর্ণ করার জন্য তৃতীয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে হেমায়ত দরুরিয়াত জরুরতটাকে প্রোটেক্ট করা জরুরতটাকে প্রোটেক্ট করা আমরা একটা বলেছি খেদমত করা আর একটা হচ্ছে প্রোটেক্ট করা একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যদি কোনো ব্যক্তি শুধু ফরজ পড়ে ফরজ সালাদগুলো পাঁচ অর্থ সালাদ পড়ে এবং সুন্নতগুলো সে না পড়ে তাহলে ফরজটা কিন্তু খুব সুন্দর ওয়েল প্রোটেক্টেড হবে না কারণটা কি কারণ সে যদি সুন্নত পড়ত তাহলে সুন্নত তাকে মানে সে যতটুকু কাজ তার জন্য খুবই জরুরি তার অতিরিক্ত করে সে তার জরুরি কাজটাকে নিখুঁত করতে পারত এবং আমরা হাদিসের মধ্যেও দেখি যখন ইবাদতের মধ্যে বান্দাকে সর্বপ্রথম তার যে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে সেটা হচ্ছে সালা যদি দেখা যায় ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে সে অনেক ত্রুটি করেছে অনেক পড়েনি তখন এই ফরজ সালাতের রিকাভারিটা কিভাবে দেয়া হবে নফল সালা থেকে তাহলে সে যে ফরজের অতিরিক্ত নফল যদি সে আদায় না করে তাহলে তো এখানে রিকাভারি হচ্ছে না এটা একটা দিক কেমতের দিন তাকে ফেস করতে হবে আর আরেকটা দিক দুনিয়াতেও ফেস করতে হবে যে সে শুধু যদি জরুরি সালাদগুলো পড়ে দেখা যাবে যে সেই জরুরি কাজটা সে চমৎকার স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে পারছে না একটা বাড়ির উদাহরণ আমরা দিতে পারি একটা বাড়ির জরুরি বিষয়গুলো কি তার যে বিমগুলো আছে 
অথবা তার যে দেয়ালগুলো আছে তার যে ছাদ আছে এগুলো হচ্ছে বাড়ির অত্যন্ত জরুরি বিষয় কারণ এই বিষয়গুলো ছাড়া সে সুন্দর করে মানে বাড়িকে দাঁড় করাতেই পারবে না বাড়ির কোনো ভিত্তি প্রস্তরই সে স্থাপন করতে পারবে না কিন্তু যদি বলি যে শুধু বাড়িটাকে শুধু ভীমের উপর স্থাপন করা হলো বাড়িটাকে দেয়াল এবং ছাদ দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো আর মানে জরুরি বিষয়গুলো যেমন দরজা জানলা দেওয়া হলো কিন্তু একে কোনো সিমেন্ট দিয়ে এটাকে সুন্দর করা হলো না রং করা হলো না খসখসে থাকলো তখন এই কে কি আমরা সুন্দর একটা বাড়ি বলবো অতএব শুধু জরুরত পূরণ করলে হাজাত ছাড়া তাহলে সেটা সুন্দরভাবে সুরক্ষিত হয় না বাড়ির প্রোটেকশনের জন্য আরও যে হাজাতগুলো আছে এটাকে পূরণ করতে হবে ঠিক তেমনি ইবাদতের প্রোটেকশনের জন্য সকল হাজাতগুলো পূর্ণ করতে হবে তাহলে হাজাত পূরণের মাধ্যমে একদিকে যেমন জরুরতের খেদমত হয় তার পরিপূর্ণতা সাধন হয় ঠিক তেমনি তার প্রোটেকশনটাও চমৎকারভাবে সাধিত হয় অর্থাৎ জরুরতগুলো আরও সুন্দরভাবে প্রোটেক্টেড হয় হাজিয়াতগুলো যদি পালন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয় এরপরে আমরা বলবো যে হাজাত পূরণের জন্য জরুরতের বাইরেও আর অনেক মাসলা হাত থাকতে পারে এবং সেটা বাস্তবায়িত হবে এই হাজাত পূরণের মধ্য দিয়ে জরুরত ছাড়াও তো অনেক মাসলা হাত মানুষের আছে অনেক কল্যাণ মানুষের আছে অনেক ধরনের আরও বিষয় আছে যেগুলো পুরোপুরি জরুরতের মধ্যেও পড়ে না অথবা হাজাতের মধ্যেও পড়ে না কিন্তু মানুষ যখন এই হাজারটা পূরণ করে তখন তার অন্যান্য লক্ষ্য অন্যান্য মাসলাহাগুলোও কিন্তু সাধিত হয় দর্শক আমরা একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর এসে আবারও এই বিষয়ের উপর আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন দশক বিরতির পর আমরা ফিরে এলাম আমাদের আলোচনায় মানব কল্যাণের দিক থেকে শরিয়ার মাকাসিদ এবং উদ্দেশ্যগুলো যে তিন প্রকার তার তৃতীয় প্রকারে চলে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আত্তাহসিনিয়াত আত্তাহসিনিয়াত তাহসিনিয়া শব্দ হচ্ছে এক বচন তাহসিনিয়া তার বহু বচন হচ্ছে তাহসিনিয়াত পরিপূরক সমূহ এখানে তাহসিন শব্দটা মানে হচ্ছে সুন্দর করা সুন্দর করা সেখান থেকে ইয়া নেসবতি আসার পরে হয়েছে তাহসিনিয়া অথবা তাহসিনি আল মাকাসেদ আর তাহসিনিয়া মাকাসেদ শব্দটির সেফাত হওয়ার কারণে এখানে সবগুলো শব্দই আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার করা হয়েছে আল মাকাসেদ আল দরুরিয়া অথবা আল দরুরিয়াত আল মাকাসেদ আল হাজিয়া অথবা আল হাজিয়াত আল মাকাসেদ আর তাহসিনিয়া অথবা তাহসিনিয়াত কিন্তু শব্দটা যদি মাকাসেদ কথাটা আগে না থাকতো উজ্জ তাহলে আমরা তাহসিনই বলতাম যাই হোক এখানে শব্দটার অর্থ একই তাহসিন মানে সুন্দর করা আর যে জিনিসটাকে সুন্দর করা হলো সেটা হচ্ছে তাহসিনি অথবা তাহসিনিয়া যেখানে আমরা হাজাতের সঙ্গে ঠিক একই কথা বলেছিলাম তাহলে আর তাহসিনিয়াত হচ্ছে সেই সকল মাসাল সেই সকল কল্যাণের বিষয়গুলো যেটা সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে যেটা সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ বাট এটা হাজাতের মধ্যে পড়ে না প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে না এটা দরুরাত এর মধ্যেও পড়ে না অর্থাৎ তাহসিনিয়া হচ্ছে সে সকল কল্যাণগুলো সেটা হোক আমাদের ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক আমাদের ব্যক্তির যাবতীয় কল্যাণের সাথে সমাজের পরিবারের কিংবা মামেলাতের বিভিন্ন কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সেই সকল বিষয় যেগুলো জরুরিও নয় এবং হাজাত বা প্রয়োজনীয় নয় অর্থাৎ জরুরতের এবং হাজাতের বাইরের আর যত বিষয়গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে তাহসেনিয়া ক্লিয়ার আমার ধারণা যে সংজ্ঞার পরে আপনাদের কাছে জিনিসটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে বোঝা গেল যে তাহসেনিয়া যে হাজাত এবং জরুরতের পরে যেহেতু তার অবস্থান তাহলে এটা মানে আমরা এর দিকে মহতাজ নই তাহসেনিয়াগুলো পূরণ না করলে আমাদের জীবনের কোনো ক্ষতি হবে না এবং কোনো কষ্টই হবে না উদাহরণ আমরা দিতে পারি এভাবে যেমন রান্না বাড়ার ক্ষেত্রে রুটি অথবা ভাত এবং কিছু তরকারি এটা অত্যন্ত জরুরি যতটুকু না খেলে আজকে আপনার মানে শরীর মানে ঠিক থাকবে না অসুস্থ হয়ে পড়বেন এটা হচ্ছে জরুরি এর সাথে একটু যদি বাড়ান একটু লবণ একটু একটা সুন্দর তরকারি বা পাকটা একটু ভালো করে মজা করে করলেন তাহলে এইটা হচ্ছে কি এটা হলো হাজাত কারণ আপনি পাকটা যদি হয় খুবই বাজে খেতেই পারছেন না জাস্ট কোনো রকম পেটে ঢোকাচ্ছেন 
তাহলে জরুরতটা পূরণ হলো হাজারটা পূরণ হলো না হাজারটা পূরণ হবে যদি পাকটা সুন্দর মতো হয় এবং দু একটা অনুসঙ্গে যেমন লবণটা ঠিক মতো হয় পেঁয়াজটা দেয়া হয় একটু তেল থাকে তেলটা দেয়া হয় ইত্যাদি তাহলে এগুলো হচ্ছে হাজার তাহসিনিয়াটা কি তাহসিনিয়াটা হচ্ছে যদি খাবারের মধ্যে আপনি অনেক আইটেম নিয়ে আসেন খুব মজার মজার খাবার করেন যেমন গোশ নিয়ে আসেন পোলাও কোরমা কিংবা আরও কয়েক আইটেমের ভর্তা যেটা আমাদের সমাজে অনেকেই করে থাকেন এটা হচ্ছে তাহসিনিয়া তাহলে এটা হাজাতেরও বাইরে জরুরতেরও বাইরে এটা হলে ভালো না হলে কোনো অসুবিধা নাই তবে মনে রাখতে হবে আমরা বলেছি হলে ভালো কিন্তু তার সীমায় কতটুকু আমরা কিন্তু এর আগে একটা আলোচনায় বলেছিলাম ইসরাফ করা যাবে না ইসরাফ করা যাবে না তেবদির করা যাবে না অপব্যয় করা যাবে না আপনি যদি বিশাল বড় রকমের আয়োজন করেন এবং সেখানে একশো রকমের আইটেম দেন খামা খা অথবা পঞ্চাশ রকমের অথবা বিশ রকমের যেখানে দশটা আইটেমে চলে সেখানে এর বেশি একটা আইটেম দেওয়াটাও ইসরাফের মধ্যে চলে যেতে পারে সেটা অবশ্য ভিন্ন আলোচনা আমরা সে আলোচনা যাচ্ছি না কিন্তু আমরা জাস্ট এতটুকু বোঝানোর জন্য বলবো যে দরুরাহ এবং হাজাতের বাইরে আর যা কিছু আছে সেটা হচ্ছে তাহসিনিয়া আমরা সালাতের একটা উদাহরণ দিতে পারি তাহসিনিয়া বোঝার জন্য কারণ তাহসিনিয়ার এ বিষয়টা কমন সকল ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য হয় ইবাদতের ক্ষেত্রে মোয়ামালাতের ক্ষেত্রে আখলাকের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা বলবো যে ইবাদতের ক্ষেত্রে বা সালাতের ক্ষেত্রে আরকান এবং ফারা এদ সালা সালাতের ফরজ কাজগুলো হচ্ছে জরুরি যেগুলোর কোনো একটা মিস হলে ওই রাখাতে বাতিল হয়ে যাবে তাহলে এই সালাতকে আপনার এ আদা করতে হবে কারণ আপনার সালাত হয়নি একটা রকম চলে গেলে সালাত হবে না অত্যন্ত জরুরি আচ্ছা দ্বিতীয় হচ্ছে যদি আপনি ওয়াজিবাদগুলো মিস করেন ওয়াজিবাদগুলোকে আমরা হাজাত সালাতের হাজাত হিসাবে উল্লেখ করছি হাজাতের সাথে তুলনা করছি কারণ এই ওয়াজিবাদগুলো সালাতের জন্য অত্যন্ত দরকার তবে যেহেতু কোনো একটা ওয়াজিব ছুটে গেলে তার জন্য সিজদায় সাহু দেয়ার বিধান করা হয়েছে তাহলে তার রিকাভারি হয়ে যাচ্ছে এটা এতটা জরুরি নয় যে ছুটে গেলে সালাতি নষ্ট হয়ে যাবে আর কানের মতো আর কান ছুটে যাওয়ার মতো না সেটা নেই তাহলে এটা প্রয়োজন ওয়াজিবাদগুলো তো করতেই হবে ওয়াজিবাদগুলো তো করতে হবে এটা ছাড়া কোনো অপশান নাই কিন্তু ভুলে একটা দুটো থেকে গেলে আপনি সহসেজদা করলে হয়ে যাচ্ছে এর বাইরে সালাতের মধ্যে আছে কিছু মান্দুবাদ কিছু মান্দুবাদ মান্দুবাদ মানে হচ্ছে কিছু এমন অপশনাল কাজ যেটা সালাতে শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে সালাতকে আরো সুন্দর আরো পরিপূর্ণ করবে আপনার সবের সবাব বাড়ার আরো কারণ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এগুলোর কোন একটা যদি বাদ পড়ে যায় যেমন আপনি মিনিমাম একবার সুভান আরবিয়াল আলা সেজদার মধ্যে তসবি পাঠ করবেন কিন্তু এর বাইরে যদি দুই তিনবার বা পাঁচবার করেন অথবা এর সাথে সুভান আকাল্লাহ মবের হাত দিকা ইত্যাদি যে আরো যেই তসবি হাতগুলো রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে এসেছে সেগুলো যদি আপনি সেজদার মধ্যে করেন অথবা সেজদার মধ্যে যেহেতু দোয়া কবুলের একটা চমৎকার সুযোগ আপনি যদি সেটাও বাড়িয়ে দেন সেজদার মধ্যে আর একটু দোয়া করে নিলেন সারিয়াত যেভাবে আপনাকে রেকমেন্ড করেছে সেভাবে তাহলে এটা হলো মান্দুবাতের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু এতটুকু না করলে আপনি শুধু একবার তসবি পাঠ করলে আপনার সেজদাটা হয়ে যাচ্ছে মিনিমাম একবার করলে হয়ে যায় রুকুর ক্ষেত্রে একই কথা তাহলে এখানে আমরা ইবাদতের ক্ষেত্র কিন্তু উদাহরণ পেয়ে গেলাম তাহসিনিয়াত যে কিভাবে হতে পারে যে এই তাহসিনিয়াত ইবাদতের ক্ষেত্র হতে পারে যেভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রে হাজিয়াতের উদাহরণ আমরা পেয়েছি যেভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা জরুরতের উদাহরণও পেয়েছি এভাবে আমরা যদি আমাদের জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলোকে চিন্তা করি তাহলে সেখানে দেখবো তাহসিনিয়া আজকে আমি ব্যক্তিগত জীবনে বলবো যে আমার পোশাক যেটা না হলে চলছে না এটা জরুরি আমার খাবার যে খাবারটুকু না হলে চলছে না সেটা জরুরি আবার খাবারের মধ্যে হাজিয়াত কোনটা সেটা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি পোশাকের মধ্যেও আমার হাজাত হচ্ছে পোশাকটা যদি পড়তে একটু আরাম হয় যদি খসখসে অত্যন্ত গরম এবং অ্যালার্জি দেখা দেয় তাহলে এই পোশাক তো পরা যাবে না চালানো যাবে কোনো মতে কয়েক ঘন্টা কয়েক দিন বাট এটাতে তো কন্টিনিউ করা যাবে না কঠিন হবে সেরিয়াতের জন্য আমাদেরকে একটু ভালো পোশাক যেটা আমাদের জন্য মানানসই যেটা আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখবে শরীরের অ্যালার্জি দূর করবে না সেটা আমাদের হাজাতের মধ্যে পড়ে যায় কিন্তু পোশাকটা যদি একটু দামি পোশাকে পড়তে চান যেমন টরে কাপড় অথবা এমন কটনের কাপড় যেটা একটু দামি পড়তে আরও অনেক বেশি আরাম সেটা সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করবে আরামকে বৃদ্ধি করবে বাট সেটা না হলেও চলবে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি জরুরিয়াত আছে হাজিয়াত আছে তাহসানিয়াত আছে একটা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি একটা প্রতিষ্ঠানের যেমন শিক্ষক থাকতেই হবে 
তার একটা বিল্ডিং অথবা একটা জায়গা ক্লাসরুমগুলো থাকতেই হবে এবং আজকের যুগে যেমন তার লাইট ফ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে এগুলো হচ্ছে জরুরি অনুষঙ্গ জরুরি বিষয় হাজি বিষয়গুলো আছে যেমন ঠিক আমরা ওইভাবে কেয়াস করে বলবো যে এর সাথে আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো ছাড়া আসলে ক্লাস চালানো খুব কষ্ট যেমন বোর্ড অথবা যেমন বই অথবা যেমন যেটা হোয়াইট বোর্ড মার্কার অথবা ব্ল্যাক বোর্ড মার্কার ইত্যাদি এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু হাজাতের মধ্যে পড়ে এগুলো হাজাতের মধ্যে পড়ে কিন্তু একটা খুব সুন্দর সাজানো গোছানো স্কুল যেখানে আলাদা প্রিন্সিপালের জন্য বিশাল একটা সেন্টার টেবিল থাকবে একটা এজি চেয়ার থাকবে একটা প্যারেন্টসদের জন্য ওয়েটিং রুম থাকবে সোফা দ্বারা সাজানো স্কুলটা অত্যন্ত সাজানো এগুলো হচ্ছে তাহসিনিয়াতের মধ্যে পড়ে তাহলে আপনি কোন জিনিসটা কে জরুরত হিসাবে আগে দেখছেন তারপরে কোনটা হাজার তারপরে কোনটা তাহসিনিয়াত এগুলো এই নলেজটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব জরুরি খুব জরুরি সারিয়া এই যে মাকাসিদের সুন্দর একটা প্রকরণ আমাদেরকে দিয়েছে এটা শুধুমাত্র ধর্মীয় কোনো ব্যাপার নয় প্রিয় দর্শক যেহেতু শারিয়াটা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা মুভমেন্টকে প্রত্যেকটা প্রসঙ্গকে প্রত্যেকটা কাজকে প্রত্যেকটা বিধানকে ইনক্লুড করে তাহলে এসব কিছু শারিয়ারের মাকাসিদের আলোকে যদি আমরা বোঝার প্রয়াস পাই এবং চেষ্টা করে সফল হই তাহলে কিন্তু এই মাকাসিদের শারিয়ার এই সাবজেক্টটা এই বিষয়টা ইসলামের শেয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাদের জীবনকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে অত্যন্ত মানে প্রায়োরিটি জ্ঞানের ভিত্তিতে কিন্তু সাজাতে আমাদেরকে সহায়তা করবে প্রিয় দর্শক অতএব বিষয়টাকে সেভাবেই আমাদের নিতে হবে আমরা যেন জিনিসটা না করি যে তাহসিনি বিষয়গুলোকে আমরা যেন হাজাত হিসাবে চিহ্নিত না করি অনেক সময় দেখা যায় পরিবারে যে একটা প্রসাধনী সামগ্রীর জন্য হয়তো স্ত্রী এমন অভিমান করলেন যে সংসারের অশান্তি তৈরি হয়ে গেল এখানে বুঝতে হবে যে না সংসার শান্তিটা কিন্তু জরুরি বিষয় প্রসাধনের জন্য শান্তিটাকে নষ্ট করা যাবে না এইভাবে সন্তান হয়তো কোনো একটা তার শখের জিনিস তার জন্য বাবা মায়ের সাথে একদম সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো আল্লাহ একবার এগুলো কিন্তু আজকাল আমরা দেখি কারণ তাদের এই প্রায়োরিটি জ্ঞানগুলো নাই তারা ঠিক তাদের মাসাল তাদের কল্যাণের কোনটা অত্যন্ত জরুরি কোনটা হাজি অথবা প্রয়োজন এবং কোনটা তাহসিনি বা সৌন্দর্য বর্ধক কমপ্লিমেন্টারি নট নেসেসারি সেটা কিন্তু তারা জানছে না সারা বুঝতে পারছে না ঠিক এই নলেজের অভাবে কিন্তু আজকে আমাদের কাজের মধ্যে অনেক প্রবলেম দেখা দিচ্ছে আজকে দেখুন এই সমাজের মধ্যে আমরা দেখি একদল লোক অনেক টাকা খরচ করে কনসার্টে চলে যায় নাটক দেখতে চলে যায় নাটক করে অথচ সালা তাদায় করে না তাদের মধ্যে এই নলেজটা গড়ে ওঠে নেই যে জরুরি কোনটা প্রয়োজনীয় কোনটা তাহসিনী কোনটা দর্শক এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি আসুন আমরা সেই জন্য বিষয়গুলোকে আরও ইলাবরেটলি বোঝার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদেরকে সে তফিক দান করুন বলতে বলতে আমরা আজকের পর্বের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ যেন আমাদের আপনাদের সবার প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করেন পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত